হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে তোমাদের নতুন একটা টপিক্স নিয়ে আলো হাজির হয়েছে আলোর প্রতিফলন আর আজকে আমরা আলোর প্রতিফলনে যে টপিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আলোর প্রতিফলন নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ সময় কথা বলবো আলোর প্রতিফলন কাকে বলে তারপর হচ্ছে আলোর প্রতিফলন যে প্রকারভেদ আছে সেগুলো এবং আলোর প্রকার আলোর প্রতিফলন নিয়ে কিছু সংজ্ঞা এবং সর্বশেষে প্রতিফলন যে সূত্র আছে দুটা সেই সূত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা আসি আলোর প্রতিফলন কাকে বলে প্রতিফলন হচ্ছে যে ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো মাধ্যমে যদি বাধা পেয়ে আবার যদি প্রথম প্রথম ফেরে ফেরত আসে এটাকে বলা হয় প্রতিফলন আর আলোর ক্ষেত্রে আলো যদি কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে যদি আবার প্রথম মাধ্যমে ফেরত আসে সেটাকে আমরা আলোর প্রতিফলন বলবো চলো এটা আমরা একটু হচ্ছে চিত্রের সাহায্যে বুঝি তাহলে খুব ভালো করে বুঝতে পারবো আমরা চিত্রে এখানে একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ দিলাম বা একটা দর্পণ তোমরা জানো যে দর্পণ বা মিরর এর পেছনে কিন্তু হচ্ছে প্রলেপ থাকে প্রলেপগুলো সিলভারিং করা থাকে বা হচ্ছে সিলভারের প্রলেপ সিলভারিং অথবা হচ্ছে দেখা যায় অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দেওয়া থাকে তো এটা সেই প্রলেপ আর এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মিররের একটা অংশ তো এখানে আমরা এটা হচ্ছে বায়ু বা একটা স্বচ্ছ মাধ্যম এ যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রথম মাধ্যম এটা প্রথম মাধ্যম বায়ু বা অন্য যে কোনো মাধ্যম এটাকে আমরা প্রথম মাধ্যম বলছি এখান থেকে আলো যখন এই দর্পণের উপর আপাতিত হবে আপাতিত হওয়ার পরে এই যে দ্বিতীয় যে প্রতিফলক পৃষ্ঠ অর্থাৎ এই যে এখানে এটাতে বাধা পাওয়ার পর আবার হচ্ছে প্রথম মাধ্যমে ফেরত আসবে প্রথম মাধ্যমে কিন্তু আবার ফেরত আসছে এই যে ফেরত আসো ঘটনা এটাকে বলা হয় আলোর প্রতিফলন তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা যদি একটু বুঝাই বলি এরকম হবে যে আলোক রশি বায়ু বা একটা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আপাদিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো মাধ্যমের প্রতিফলক পৃষ্ঠে বাধা পাওয়ার পর যদি আবার প্রথম মাধ্যমে ফেরত আসে তখন এই ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিফলন তবে কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে হবে ইংরেজিটাকে আমরা রিফ্লেকশন অফ লাইট বলি আলোর প্রতিফলনকে আমরা মনে রাখতে হবে যে এই আলোটা যখন দ্বিতীয় মাধ্যমে যায় সেখান থেকে কিন্তু যেন ফেরত আসে মাত্র ফর্টি পার্সেন্ট আলো ব্যাক করে আর বাকি সিক্সটি পার্সেন্ট আলো কিন্তু দ্বিতীয় মাধ্যম কর্তৃক শোষিত হয় তোমরা এটা জানবে যে আলোর ধর্মটা এরকম যে আলোটা কিন্তু কিছু মাধ্যমে শোষিত ঘটে যেমন আমরা যে বেনি আসো কলা বিভিন্ন রঙের কথা জানি সেই রঙের মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে যে যেগুলো রঙিন আর কি সেগুলোতে আলো শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আবার সাদা কাপড় বা সাদা কোনো বস্তু সেটা আলোর কিন্তু রিফ্লেকশনটা বেশি হয় অর্থাৎ শোষণ কম থাকে এই জন্য বললাম যে ফর্টি পার্সেন্ট আলো আলো মাত্র ব্যাক করছে সিক্সটি পার্সেন্ট আলো কিন্তু শোষণ করছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আলোর প্রতিফলন मसृण तल दिल दर्पण मसृण पृष्ठ नीचे तुम्हारे एक गुच्छ आलोक रशी समान भाव आपात कर लगभग দেখো একটা আলোক রশি আর একটার সাথে কিন্তু সমাধানভাবে আপাদিত হয়েছে সমাধান হওয়ার পর এগুলো কিন্তু সমান্তরালভাবে আবার প্রতিফলিত হচ্ছে যদি কোনো আলো কোনো পৃষ্ঠে এভাবে সমান্তরালভাবে আসে আসার পর যদি আবার সমান্তরাল গুচ্ছে প্রতিফলিত হয় বা অভিসারী গুচ্ছে পরিণত হয় তখন এই ঘটনাকে বলবো আমরা হচ্ছে আলোর নিয়ম প্রতিফলন বা সুষম প্রতিফলন কারণ হচ্ছে যে এই যে পৃষ্ঠটা আমরা যে পৃষ্ঠ আলোটা পড়ছে এই পৃষ্ঠটা কিন্তু হচ্ছে মসৃণ পৃষ্ঠ কারণ মসৃণ পৃষ্ঠে কিন্তু আলো যদি পরে সমান্তরালভাবে তাহলে এটা সমান্তরাল গুচ্ছে কিন্তু প্রতিফলিত হয় এবং আর্টিস মনে রাখবে যে আলোর গতিপথ কিন্তু সরলরেখিক অর্থাৎ আসার পথটা কিন্তু সরলরেখিক হবে আর তলটা যদি মসৃণ হয় তাহলে প্রতিফলনটাও ওই সমান্তরালভাবে যায় এই ঘটনাকে আমরা বলি হচ্ছে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন বা সুষম প্রতিফলন বলে আর একটা হচ্ছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন ব্যাপ্তটা হচ্ছে আমার তলটা এরকম অমসৃণ হলো অর্থাৎ আঁকা বাঁকা এবড়ো ঝুপড়ি এরকম হলো আলোটা কিন্তু সমান্তরালভাবেই আসে কারণ আলোর একটু আগে তোমাদের বললাম যে আলোর গতিপথ কিন্তু সরলরৈখিক এভাবে আসে কিন্তু তলটা আমার যে তলা পড়ছে আলোটা তলটা হচ্ছে অমসৃণ হওয়ার কারণে আলো কিন্তু বিভিন্ন দিকে এরকম করে বেঁকে যাচ্ছে এই যে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বা বেঁকে যাচ্ছে ঘটনাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন অর্থাৎ যদি এটা আমরা গোছায় বলি তাহলে এক গোছ আলো করে সমান্তরালভাবে কোনো অমসৃণ তলে আপাতিত হলে প্রতিফলনের পরে এটা সমান্তরাল গুচ্ছে পরিণত হয় না বা সমান্তরাল গুচ্ছে অভিসারী হয় না অভিসারী গুচ্ছে পরিণত হয় না এমন ঘটনাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন এই দুই ধরনের ছিল আলোর প্রতিফলনের হচ্ছে পার্থ মানে হচ্ছে দুই ধরনের দুটা দুই ধরনের যে ছিল আলোর প্রতিফলন সেটা আমরা শিখলাম এরপরে আমরা শিখবো হচ্ছে কয়েকটি সংজ্ঞা 
অর্থাৎ হচ্ছে এই আলোর প্রতিফলন রিলেটেড কতগুলো সংজ্ঞা আছে যেগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানার জন্য এগুলো না জানলে আমরা পরের স্টেপে আমাদের বেশ সমস্যা হবে আমাদের আলোর প্রতিফলন বোঝার জন্য তা আমরা এই সংজ্ঞাগুলো একটু জেনে নিব প্রথমত এই সংজ্ঞাগুলো বোঝার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা একটা দর্পণ আঁকতে হবে এরকম করে যেটা একটা মসৃণ পৃষ্ঠওয়ালা সমতল দর্পণ এমন তো এটাকে আমরা নাম দিলাম এম এম প্রাইম এম ফর হচ্ছে মিরর সেখান থেকে আসছে কথা যে এম ফর হচ্ছে মিরর অর্থাৎ হচ্ছে দর্পণ যেটাকে আমরা বলি এবং একটা মসৃণ এবং সমতল দর্পণ আমরা নিয়েছি যেটার আমরা একটা হচ্ছে লম্ব আঁকলাম লম্বটার নাম দিলাম হচ্ছে ও এন বরাবর লম্ব ও এন হচ্ছে আমাদের এই লম্ব অর্থাৎ হচ্ছে মসৃণ পৃষ্ঠের উপরে এরপর একটা আলোকরসি আপাতিত করবো আমরা এই পথে এই পথে আপাতিত করলাম এবং এবং অ্যারো দিয়ে আমরা দেখো প্রকাশ করেছি এটা অবশ্যই পথটা অ্যারো দিয়ে প্রকাশ করতে কোন দিকতে আসছে এবং এটা প্রতিফলনের পরে ঠিক এই পথে কিন্তু চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে যা যা করলাম আমরা আরেকবার একটু ডিসকাস করব তাহলে আমাদের সংজ্ঞাগুলো খুব ইজি হবে আমরা একটা সমতল দর্পণ নিছি মসৃণ পৃষ্ঠ যেটাকে আমরা এম ও এম প্রাইম আমরা নাম সংজ্ঞায়িত করেছি তার মানে এটা সমতল দর্পণের মসৃণ পৃষ্ঠ আর এ ও যেটা এটা হচ্ছে আপাতিত রশি যে রশিটা দর্পণে গিয়ে পড়বে সেটাকে বলা হয়েছে আপাতিত রশি এরপর যে রশিটা দর্পণে পড়ার পরে প্রতিফলিত হয়ে চলে যাবে এটাকে বলা হয় প্রতিফলিত রশি অর্থাৎ ও বিটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রতিফলিত রশি এরপর যে বিন্দুতে দর্পণের আলোটা পড়ছে এটাকে বলা হয় আপাতন বিন্দু এই বিন্দুটাকে বলা হয় আপাতন বিন্দু এই আপাতন বিন্দু থেকে আমরা এই দর্পণের উপর একটা লম্ব কল্পনা করেছি বা লম্ব এঁকে নিছি অঙ্কিত অবিলম্ব সেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি ওয়েন তার মানে ওয়েন হচ্ছে অবিলম্ব বলতে পারো বা লম্ব বলতে পারো এটা দর্পণের সাথে ঠিক লম্বভাবে আঁকতে হবে এবার আপাতিত রশি আর অবিলম্ব এর মধ্যবর্তী একটা কোন তৈরি হয়েছে এই যে কোনটা এই কোনটাকে বলে আপাতন কোন এটাকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে আয় দ্বারা অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যেখানে এ ও এন এই কোনটা হচ্ছে আপাতন কোন এবং প্রতিফলিত রশি এবং অবিলম্ব এর মধ্যবর্তী কোন তৈরি হয়েছে যে কোনটাকে আমরা প্রতি ফলন কোন বলছি অর্থাৎ চিত্রে বি ও এন এই কোনটাকে আমরা প্রতিফলন করে এটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করছি তাহলে আমাদের এই নামগুলো একটু জানা জরুরি আমি আরেকবার তোমাদের বলবো কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে এম ও এম প্রাইম একটা সমতল পৃষ্ঠ দর্পণের তারপর হচ্ছে ও এ ওটা আপাতিত রশি মানে যে রশিটা এসে পড়বে দর্পণ করে এবং ও বিটা প্রতিফলিত রশি যে রশিটা চলে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রতিফলন হচ্ছে সেটা প্রতিফলিত রশি এবং যে বিন্দুতে আলোক রশি পড়ছে সেটাকে বলা আপাতন বিন্দু এবং আপাতন বিন্দু থেকে দর্পণের উপরে একটা লম্ব কল্পনা করা হয় যেটাকে বলা হয় হচ্ছে অবিলম্ব যেটা চিত্রে হচ্ছে ও এনটা হচ্ছে অবিলম্ব এরপর হচ্ছে আপাতিত রশি এবং অবিলম্বের মধ্যবর্তী কোন ছিল যেটাকে আমরা বলছিলাম আপাতন কোন অর্থাৎ এ ও এন হচ্ছে আপাতন কোন এটাকে আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং প্রতিফলিত রশি এবং অবিলম্বের মধ্যবর্তী কোনকে বলা হয় প্রতিফলন কোন যেটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাকে বলা হয় প্রতিফলন কোন এই যে নামগুলো এই নামগুলো হচ্ছে এই দর্পণ রিলেটেড আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমাদের পরে আরেকটা টপিকস আমাদের আছে আজকে পড়বে সেটা হলো যে প্রতিফলনের সূত্র তো এই যে চিত্রটা আছে এটা যদি ভালো করে তোমরা বুঝতে পারো তাহলে প্রতিফলনের সুযোগ খুবই ইজিয়েস্ট এবং মুস্ত করার কিছু নেই চিত্র দেখে কিন্তু খুব সহজেই এটাকে এক্সপ্লেন করা যায় দেখো আমি এরকম আর একটা চিত্র আঁকবো যেটা এর একটা হচ্ছে সমতল দর্পণের পৃষ্ঠ এখানে আমি হচ্ছে নাম দিলাম এম ও এম প্রাইম আগের মতো একটা চিত্র এবং ও এনটা হচ্ছে অবিলম্ব তো এইখানে যে আগের মতো যে চিত্র আমরা এ ওটা এটাকে আমরা বলেছিলাম একটু আগে শিখলাম রাইট এ ও হচ্ছে আপাতিত রশি এবং ও বি পথে যেটা যাচ্ছে সেটাকে আমরা বললাম প্রতি ফলিত রশি প্রথম যে সূত্রটা আছে তোমরা খেয়াল করে দেখবে এই যে আপাতিত রশি আপাতন বিন্দুর উপর অঙ্কিত অবিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশি একই সমতলে অবস্থান করছে একটা সমতলের উপরে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে তারা এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র আমি আবার বলি আপাতিত রশি আপাতন বিন্দুর উপর অঙ্কিত অবিলম্ব এবং হচ্ছে প্রতিফলিত রশি একই সমতলে অবস্থান করে এটা ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল হচ্ছে আপাতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সর্বদর সমান আপাতন কোন চিত্রে দেখো এই যে এটা অর্থাৎ আপাতিত রশি এবং অভিলম্ব এর মধ্যবর্তী কোন কেবল আপাতন কোন যেটাকে আমরা প্রকাশ করছিলাম এ আই দ্বারা অর্থাৎ চিত্রে এ ও এন এটা হচ্ছে আই আই কোন এবং হচ্ছে প্রতিফলন কোন যেটা ছিল চিত্রে সেটা হচ্ছে বি ও এন এটাকে আমরা বলছিলাম আর কোন অর্থাৎ প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আমরা বলবো যে আই কোন এই যে আইকোন এবং হচ্ছে আর কোন হচ্ছে পরস্পর 
সমান হবে এটা সেকেন্ড লক খুবই ইজিয়েস্ট যে যত কোণে তুমি আপাতন করবে প্রতিফলন কোণটা ঠিক তত ডিগ্রি হবে অর্থাৎ আর এর কোণটা তাই হবে তুমি যদি আপাতন কোণ ত্রিশ ডিগ্রি হয় তখন প্রতিফলন তিরিশ হবে আপাতন পঞ্চাশ হলে প্রতিফলন পঞ্চাশ হবে অর্থাৎ আপাতন কোণ প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয় এই দুটোই সূত্র ছিল খুবই সহজ তোমরা চিত্র দেখে পড়লে সহজে মনে রাখতে পারবে এটা মুখস্থ করার কিছু নেই আশা করি আজকে ক্লাস আজকের যে ক্লাসটা বা আজকের পর্বটা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো আজকের পর্বটা এখানে শেষ করবো ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থেকো আর তোমাদেরকে বলে তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ